Bonjour tout le monde, uh, je m'appelle Martina et je voudrais répondre aux questions uh, « Pourquoi l'interaction est-elle si importante à l'acquisition d'une langue et comment est-elle différente de la production? » Alors, nous suivons, nous savons que l'interaction pour les élèves qui apprennent une langue seconde est si importante pour les nombreux facteurs. Premièrement, il crée et solidifie la confiance dans une langue seconde et l'habilité d'avoir une conversation dans un contexte réel et vrai pour les élèves à n'importe quel niveau. En particulier, quand nous apprenons avec les tâches actuelles et au sujet qui est pertinent aux élèves. Dans ce cas, la production devient d'apprendre les règles grammaticales pour exprimer et partager des idées et les pensées, mais aussi dans un contexte socioculturel. Par exemple, um, dans ma classe cette année de quatrième année, nous apprenions une unité qui s'appelle « Mani musicale ». Et les élèves ont regardé et écouté de la musique française, voté pour leur artiste et vidéo favori et discuté, produire les tâches où ils apprennent leur artiste ou chanson favori. Pour mes élèves, cette unité était si formidable, les inspirer et motiver à participer à leur apprentissage et fait leur choix comment s'exprimer. Les élèves l'aiment beaucoup. Ils apprennent par l'écoute des chansons françaises quand ils partagent et discutent de leur opinion. Ils regardent les artistes et les chansons. De plus, ils ont des interactions communicatives avec les autres apprenants qui reçoivent la même information. Ils posent aussi répondre aux questions, donner leur opinion et avoir un vrai sens d'autonomie à leur apprentissage. Um, dans nos lectures, ça expliqué que plus qu'une fois que l'acquisition des compétences et des habiletés de notre langue est très compliquée et qu'il existe plusieurs facteurs qui contribuent de l'apprentissage. Par exemple, la connaissance préalable d'une langue maternelle, la saisie de l'apprenant, si l'élève reçoit français de base ou de l'immersion, et la production devrait occuper un endroit dans notre enseignement, mais qu'on devrait approprier dans le contexte de nos apprentissages. Par exemple, um, cette année, mes élèves apprennent comment exprimer leurs préférences au thème de sport. Uh, puis, nous regardons les vidéos, pratiquer le vocabulaire en plusieurs exemples et nous apprenons les détails de la grammaire, qui inclut les règles et les verbes dont on a besoin pour exprimer nos préférences, nos idées, questions et pensées. Quelquefois, j'ai vu des leçons grammaticales qui n'ont pas du sens parce que les élèves n'utilisent pas dans un vrai contexte. Il est déconnecté. Dans nos classes, les éléments grammaticaux sont spécifiquement et explicitement intégrés à la leçon, au thème ou à l'unité afin qu'il ait un sens pour les élèves. De plus, c'est intégral pour les élèves apprennent que les que les fautes sont acceptables, attendues et normales dans l'acquisition d'une langue seconde. De plus, les erreurs fournissent des indices sur les lacunes que l'apprenant utilise. Maintes et maintes fois dans la lecture, ça explique et démontre que ce qu'il est dit est plus important que le comment on le dit. Um, j'ai été un apprenant des langues toute ma vie. Je suis née à Tchèque et je parle Tchèque. Um, quand nous avons immigré, j'ai dû apprendre l'allemand quand nous restions chez ma grand-mère qui a habité à Ville. Plusieurs mois plus tard, j'ai dû apprendre l'anglais et plusieurs années plus tard, le français de base. Une chose 
est clair que l'acquisition d'une langue seconde ou troisième est établie quand l'apprenant pratique, parle, lit et écoute la langue tout le temps. Pour moi, je peux exprimer mes sentiments, idées et pensées bien en écrire, car l'apprentissage était plus concentré sur la grammaire et moins interactif. Chaque année, j'avais de l'occasion d'améliorer mon français. De plus en plus, j'ai appris les règles grammaticales à petite dose reparties à plusieurs années. Mais la vérité, c'est que je ne suis um, toujours pas un, un orateur confiant dans les contextes sociaux et quotidiens. En ce moment, il me faut beaucoup de temps pour comprendre et répondre et j'ai l'impression parce que c'est que mon apprentissage du français n'a jamais consisté à avoir des conversations de tous les jours. Mais cependant, il faut noter que plus, que plus je m'engage dans l'apprentissage, l'écoute, la lecture, l'écriture, ça devient plus facile. Même maintenant, la français s'améliore et pour moi, c'est vrai, quand je ne suis pas immergée dans la langue, j'oublie comment l'utiliser. Je crois que c'est comme des autres habiletés et compétences, on l'utilise ou on le perd. Alors, merci. Au revoir.